Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo hoje pela manhã falando da RAS, das atualizações, explicando alguns pontos, e agora vamos falar de Fórmula 1 no geral, começando com o presidente da FIA comunicando as diretivas novas que foram colocadas já para o Conselho Mundial para serem aprovadas, e o que ele falou em comunicado oficial nas redes sociais é basicamente que nos últimos 18 meses o pessoal da FIA vem trabalhando duro com todas as partes interessadas para criar o um novo regulamento da unidade de potência da Fórmula 1, que o Conselho Mundial está considerando agora. Estou orgulhoso de seus esforços que permitem novos participantes e mais concorrência. Ele também acrescentou que depois de discutir o problema com todos os 20 pilotos da Fórmula 1 e 10 chefes de equipe, está feliz em confirmar que enviaram já o regulamento técnico de 2023 atualizado ao Conselho Mundial, para resolver além das medidas já formadas para o restante da temporada. Ou seja, estamos falando de duas coisas distintas. Uma é a unidade de potência, que está sendo enviada para aprovação e aí devemos ter uma confirmação de Audi Porsche na Fórmula 1, porque oficialmente elas ainda não falaram, estamos aqui Porsche Red Bull, Audi não sei quem, ainda não falaram. E a outra é a diretiva de 2023, que nós vamos entrar em mais detalhes em breve aqui no canal, justamente quando sair a aprovação, faremos um vídeo explicando para você o que muda e o que não muda, e ambas devem ser aprovadas sem muita demora, isso já está na boca do balão, é só basicamente ter uma assinatura, aquela formalidade que nós já conhecemos. Então sim, está animado o presidente da FIA com tudo isso, porque são medidas que ele tem muito impacto, as decisões dele têm muito impacto, e obviamente influenciam na Fórmula 1 como um todo, como esporte, como marketing, como produto. Até porque você ter Porsche e Audi entrando na Fórmula 1 com os motores, realmente traz um impacto muito grande. Vamos agora falar de Ferrari, eu prometi para vocês um vídeo mais sobre Ferrari esses dias, vamos começar com o seguinte, o diretor da equipe, o Laurent Mackies, não acredita que Leclerc seja mais emocional que Sainz e falou sobre seus dois pilotos. Basicamente, ele cita que os dois, sem exceção, tiveram altos e baixos ao longo da temporada e que ambos, quando tem algum problema, voltam para a garagem, analisam o que aconteceu e redefinem para o modo de aprendizado após 15 minutos. Então nós temos que separar, de acordo com ele ainda, o que ouvimos no rádio no calor do momento, quando eles estão na adrenalina, e o que é eles depois que passa todo esse período, depois de uma hora mais ou menos, porque eles voltam ao seu modo de análise. Ele também fala que quando estão fora do carro, mostram pouca emoção de forma negativa, e na verdade eles acabam ficando mais motivados após os problemas. Isso tudo aconteceu porque ele foi perguntado justamente sobre os problemas que Leclerc e Sainz vem enfrentando com a equipe, seja na estratégia, seja na confiabilidade, que tem influenciado o resultado do campeonato. Nós sabemos que a Ferrari poderia estar muito melhor nos construtores e no campeonato de pilotos também. Quando perguntado se Leclerc por si só teria que mudar alguma coisa, porque de vez em quando ele também comete um errinho aqui e outro ali, como na França e Imola, ele falou que não, Leclerc é um piloto muito rápido, ele sabe do potencial de Leclerc, não quer que ele mude nada, e que na verdade quando um piloto do nível do Leclerc está na equipe você não quer limitá-lo, mas apenas deixar que ele mesmo encontre o limite, porque ele sabe fazer isso. Então a Ferrari está dando apoio aos seus pilotos, e os pilotos devolvem isso com declarações bem amistosas para a equipe também. Você vê que o Leclerc reclama, ele de vez em quando fala que não está satisfeito, mas no geral está elogiando a Ferrari, está falando que confia na equipe, que confia no Binotto, que confia no estrategista, que acredita que eles vão aprender, só que ao longo da temporada a Ferrari cometeu várias vezes os mesmos erros e o Leclerc está sendo bastante prejudicado. Estou citando o Leclerc porque é o principal nome na disputa do título, o Sainz também teve o seu, a sua parcela de prejuízo, por mais que o Sainz tenha diminuído danos por conta de assumir a responsabilidade em alguns momentos, tem vezes que a equipe fala para ele, vamos parar ele não, vamos colocar tal pneu e fala, eu quero outro, o Sainz ele tem uma visão de corrida que ele bate de frente com a equipe para ver o que é melhor para ele e no geral tem sido vantajoso nesse quesito, já o Leclerc vai mais no que a equipe está falando e aí está se dando mal, talvez o Leclerc tenha que se impor um pouco mais nessa segunda metade para não correr riscos de perder mais pontos ainda, 
até porque o campeonato mundial ficou muito difícil para ele. Mas é isso, a Ferrari respaldando seus pilotos e os pilotos respaldando a Ferrari. O assunto agora é o um motor, nós sabemos que em 1 de setembro vai estar congelada a unidade de potência, algumas partes já estão congeladas desde 1 de março, incluindo motor de combustão interna, turbo, MGUH, mas algumas atualizações de confiabilidade são permitidas ao longo do tempo. O MGUK, armazenamento de energia, controle eletrônico, podem ser atualizados até 1 de setembro, só que depois disso já era, nós sabemos que vai ter o congelamento e a Fórmula 1 vai ficar assim até 2025 por conta das novas regras de motores, ou seja, estamos vendo algo que vai equiparar os motores em tese pelo menos como acontecia antes da era híbrida, você deve se lembrar que em 2013 por exemplo, o último ano dos aspirados, tinha já um certo equilíbrio de motores, eles tinham basicamente a mesma performance, um era um pouquinho melhor, o outro um pouquinho pior, mas nada que fosse gritante, porque já tinha eh, delimitado um limite para os motores. Nesse caso, nós estamos vendo a Fórmula 1 fazendo isso de novo para cortar custos e também porque foi amplamente pedido, porque senão a Red Bull ia sair, ia virar aquela coisa, toda aquela confusão, as, os chiliques que as equipes dão. E o Matia Binotto confirmou que estarão sim com o motor novo, com as atualizações no que podem ainda na Bélgica, já que é a última oportunidade para poder estar tá colocando em prática essas atualizações, mas não será uma reviravolta. Apesar que eu discordo do Binotto, não é que eu discordo, eu acho que na verdade ele só está blefando, não é que discorda, ele sabe muito mais que eu, até porque motor é a área dele, tem nem o que dizer, é uma questão que eu acho que ele está blefando. Atualizações nessas áreas em específico que citei para vocês que ainda podem ser mexidas, trazem geralmente boa performance, se a Ferrari conseguir extrair mais, vai ser muito bom para o campeonato e sabemos que eles têm um certo déficit na reta com relação a Red Bull. Por outro lado, Mercedes, Renault, Red Bull também devem atualizar, já que, repito, é a última oportunidade antes do congelamento. Ainda não há um comunicado oficial, isso deve chegar mais próximo da corrida, mas ainda assim eles devem atualizar também, ou seja, todo mundo vai dar o seu último pique, o seu último gás agora, é uma corrida sprint no desenvolvimento do motor para ver quem consegue o motor mais potente, a confiabilidade fica de lado, porque eles vão poder mexer na confiabilidade até 2025, mas a potência é o que eles vão ter que deixar congelado, então nesse caso Ferrari, Renault, Red Bull e Mercedes vão colocar tudo o que tem para poder desenvolver esse finalzinho de motor agora. Obviamente eu quero saber a sua expectativa e opinião sobre as três notícias em que nós passamos. Deixe nos comentários, se inscreva, ative o sininho, seja um membro para a gente estar tá junto, o pessoal está jogando videogame junto, o pessoal está conversando, acompanha as sessões de Fórmula 1 comigo, então entra lá para você não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!